А, Дим, ты собирался ехать на Олимпиаду в Рио в качестве Катмана. Ну, понятно, да, там были какие-то причины, которые, по которым ты не поехал, но все-таки расскажи, вот Катман на Олимпиаде и сейчас Катман в любительском боксе, это человек, в арсенале которого какие есть средства и что может использовать Катман-любитель на данный момент в своей работе? Да, ну, хороший вопрос на самом деле. Я уже должен был ехать на Олимпиаду, и АИК согласовал мою кандидатуру и прочее за несколько месяцев причем. И начались всякие какие-то вот эти допинговые скандалы, и еще какие-то непонятные истории. И, в общем-то, я стал неким резервным катманом, в неком резервном составе, как мне все это объяснили. Вот. Но, в общем, суть в том, что на этой Олимпиаде уже работали мои коллеги, мои товарищи там, из Ирландии, Франции, еще там один. В общем, Дело в том, что на этой Олимпиаде уже тейпировали руки и э, работали катманы. А, так как шлема сняли, соответственно, появилось много рассечений. Это уже было понятно из WSB, которое а, уже существует сколько, по-моему, 6 сезонов прошло. Вот, рассечений было много и уже катманы понадобились у спортсменов. Соответственно, мы все работали активно. Из 6 сезонов я отработал 4 и было понятно, что если то же самое произойдет там на соревнованиях там, в олимпийских виде, виде бокса, да, скажем так, не на любительском, я называю просто на олимпийском виде, виде бокса, то, естественно, потребуется помощь Кадмана, вот, что, собственно говоря, на Олимпиаде уже и произошло. Грядут большие изменения в этом году, и в связи с этим я уже провел большой курс для Москвы спорта, который назывался «Профилактика» травматизма в олимпийском боксе в связи с изменением правил АИВА в 2017 году. Дело в том, что практически на всех сейчас международных турнирах класса будет ну, уже практически введено тейпирование, и также в углу боксеров может работать секундант Монджа Катман. Существует перечень средств, которые могут применяться в работе Катмана. Но базовый это адреналин 1000. Есть некоторый вопрос, потому что сейчас отрабатываются, видимо, способы действительно работы секунданта в рынке. Ну что ж, Катман, по сути, он уже еще и секундант, поэтому они иногда так не пересекаются. Значит, по, по препаратам сейчас идут уточнения, но на самом деле у базового хватает вполне для, для такого, такого количества раундов адреналина, естественно, базилина, холодных утюжков, ну, утюжков, так называемых, для там, металлических этих управлений, которые используются там, для работы с гематомом. Вот. Ну, собственно говоря, по тейпированию тоже регламентировано все, определенный материал, винт и тейп, опять же, есть определенные требования к этому всему, и сейчас я уже знаю от моих коллег, что при получении тренерских звезд по системе АИБА уже необходимо пройти курс Катманов, которые тоже представляются АИБА, но, но дело в том, что курсы, они в какой-то степени, можно сказать, так формальные, потому что собирают группы по 70-80 по человек, и один человек преподает это, что практика показала, что это невозможно. То есть у меня были эксперименты с разными, с разными группами, индивидуальные занятия, и группы до 20 человек, и Московский спорт тоже не сделал группу 49 человек. Я справился с обучением, но понятно, что эффективно можно действительно обучить там, не более 20 человек за курс. Вот. Есть способы там, научить больше народу, но зачем это нужно? Так вот, а ИБ сейчас даже предлагает Федерации любительского бокса отдельно провести свои курсы в качестве ну, ликбеза, такого, ликвидации общей безграмотности, потому что действительно тренера никогда не имели дела с тейпированием, не понимают, как останавливать даже кровь из носа, хотя это элементарно. Вот. Ну, многие, большинство, то есть они скептически имеют какое-то общее представление, но практика показывает, что 95, наверное, процентов действительно не имеют возможности практиковать. Вот, соответственно, сейчас уже пошли курсы, вот у меня коллега сейчас ирландец, например, преподает курсы в Узбекистане, и, собственно, это уже такое вене, это уже необходимость. 
Потому, Потому что, что на самом деле боксеры, боксеры когда много, много лет дрались в шлемах, шлемах и, соответственно, был акцент а, на, на работе в ринге. Но определенные, да, потому что люди уже не так боялись рассечения. Сейчас сняли эти шлема, и большое количество рассечений, даже небольших, из-за этого останавливают бои сейчас из-за носового рассечения, могут снять бой, потому что любительские рефери именно на это настроены. Вот. Когда само явление, как Катман, плотнее войдет в течение, я думаю, этого года во все любительские соревнования, рефери уже будут поправку делать на это, и я думаю, вот как... Я много ездил на международные конвенции именно профессиональному боксу и ходил на семинары для рефери. И им всегда говорят, чтобы они давали возможность при просечении, при травматизме дать время и возможность поработать в углу. Любительский рефери может снять при любой мелкой царапине, при любом носовом кровотечении. Там, вот, опять же, я повторюсь, там, за несколько раундов, там, там, в профессиональном боксе 4, 6, там, 8, 12 раундов, 10, это очень большое количество, а там а в любительском боксе, в принципе, 90-5% всяких травм решаются хорошим специалистом без проблем, поэтому это необходимость. А, не, не с моих слов, потому что сильно у меня есть проф, там, деформация, мне кажется, что Катман вообще должен, как, как в рейтере, всегда присутствовать, но это а, действительно так, это действительно нужно, особенно любительский бокс, то, как минимум люди должны научиться тейпировать, и не просто формально, да, потому что я специально собирал мнение у тех тренеров, кто проходил эти курсы, да, звездочные, скажем так, и где были эти курсы Катманов, никто ничему там не научился, потому что все формализовано, поэтому... Собственно говоря, и мои курсы сейчас все больше становятся востребованы, потому что люди чувствуют необходимость закрыть эти пробелы. Ну, вот. Не только из-за правила, а действительно, ну, глупо ставить а, как бы под угрозу карьеры спортсмена из-за того, что он просто, извините, ну, там какие-то несколько капель крови из носа пошли, и ты ничего с этим сделать не можешь, а будет остановлено, тебе поражение, что это просто глупо.